কেরানীগঞ্জের বুড়িগঙ্গায় ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসটি তুলেছে উদ্ধারকারী দল এ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে তিন জনের মরদেহ ভোর সাড়ে পাঁচটায় কাজ শুরু করে উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম সহ ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ড রোববার রাত সো আটটায় তেলঘাট এলাকায় বালুবোঝায় বালখেটের ধাক্কায় ডুবে যায় ওয়াটার বাসটি তবে তীরের কাছাকাছি থাকায় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন যাত্রীর বেশিরভাগই তীরে উঠতে পারে। प्रयोग शुरू हो दूत স্টুডেন্ট ভিসাও আওতার মধ্যে দুই চিকিৎসকের মুক্তির দাবিতে আজ চেম্বার অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখবেন চিকিৎসকেরা কর্মসূচি চলবে কালো শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও যা থাকছে টিকটক করার দায়ে সাতক্ষীরায় শিক্ষকের পিটুনিতে স্কুল ছাত্রের মৃত্যু প্রতিবাদে স্কুল স্থানীয়দের হামলা ভাঙচুর দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আফগানদের ছয় উইকেটে হারালো টাইগাররা বিশ্বকাপে আত্মবিশ্বাস যোগাবে এই সিরিজ জয় বললেন সাকি শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রায় বারো ঘন্টা পর রাজধানীর কেরানীগঞ্জে ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসটি উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু করে বিআইডাব্লিউটি এর উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম এদিকে এখন পর্যন্ত তিনজনের মরদেহ সহ আটজনকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও কোস্টগার্ড রোববার রাত সোয়া আটটার দিকে কেরানীগঞ্জের তেলঘাট এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট জন যাত্রী সহ ওয়াটার বাসটি ডুবে যায় ওয়াটার বাসটি উদ্ধারে কাজ করে ফায়ার সার্ভিস নৌ পুলিশ ও কোস্টগার্ডের ডুবুরি দল পঞ্চাশ থেকে ষাট জন যাত্রী নিয়ে ওয়াটার বাসটি রাজধানীর শ্যামবাজার ঘাট থেকে কেরানীগঞ্জের তেলঘাটে যাচ্ছিল হঠাৎ বালু বোঝাই একটি বালখেডের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ওয়াটার বাসটি ডুবে যায় প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান তীরের কাছাকাছি ডুবে যাওয়ায় বেশিরভাগ যাত্রী তীরে উঠে গেছেন এদিকে স্থানীয় মাঝিরাও অনেককে উদ্ধার করেছেন আটটি বডি আমরা উদ্ধার করি এবং তার মধ্যে তিনজনের অবস্থা বেশি খারাপ ছিল আমরা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিই হসপিটালে এবং ডাক্তার তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন এবং পাঁচটি আমরা জীবিত উদ্ধার করি প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি বুথ স্থাপন করা হয়েছে সেখানে যে আত্মীয় স্বজন এবং যারা হতাহত হচ্ছেন সেটার আমরা একটা তালিকা করছি সে অনুসারে হতাহতদেরকে জেলা প্রশাসক সম্মানিত জেলা প্রশাসক স্যারের পক্ষ থেকে একটি অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে ডুবে যাওয়া ওয়াটার বাসের উদ্ধার কাজ নিয়ে আরও জানাতে কেরানীগঞ্জ হাসানাবাদ এলাকা থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ ওমর ফারুক ওমর উদ্ধার কাজ তো শেষ হয়েছে তো নিহতদের পরিচয় কি শনাক্ত করা গেছে এই পর্যন্ত নিহতদের পরিচয় কোনোভাবে শনাক্ত করা যায়নি তবে ধরা হচ্ছে কেরানীগঞ্জের কোনো বাসিন্দা হতে পারে এই নিহত যারা আছেন তারা তবে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে সকাল ছয়টা থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু উদ্ধার অভিযান চলছে এবং যে যে জাহাজটি বা যে ওয়াটার বাসটি উদ্ধার অভিযান ডুবে গিয়েছিল সেটি কিন্তু উদ্ধার ইতিমধ্যে করা হয়েছে করে কিন্তু সেটি তাদের যে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন আছে সদরকার শ্যামপুরের সেখানে কিন্তু নিয়ে আসা হয়েছে এখন আনার পর সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে ভিতরে কোনো মরদেহ আছে কি না বা কোনো ধরনের কেউ আছে কি না জীবিত উদ্ধার করা যাবে কিনা এরকম তারা এই উদ্ধার অভিযান সে জাহাজটিকে আনার পর সেখানে যখন তারা দেখবেন এটার ভিতরে কিছু আছে কি না তারপর কিন্তু তারা একটি ব্রিফিং করে আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন আসলে সর্বশেষ অবস্থা তবে গতকাল কিন্তু ক্যারা শ্যামবাজার থেকে কেরানীগঞ্জ এই জাহাজটি যাচ্ছিল তো বালিবাহী একটি বালখাটের সাথে ধাক্কা লাগে ধাক্কা লাগার পর রাত সো আটটার দিকে তখন কিন্তু এই জাহাজটি ডুবে যায় সাথে সাথে তখন যেখানকার মাঝিরা ছিলেন এবং অন্যান্যরা যারা স্থানীয়রা উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছেন অংশ নেওয়ার পর সেখান থেকে সেখান থেকে কিন্তু অনেকেই সাঁতার কেটে তারা পারে তীরে এসে চলে এসেছেন এবং অনেকেই সেখানে কিন্তু ডুবেছিলেন তখন কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের যারা আছেন তারা সেখান থেকে 
সাথে সাথে তারা সেখানে চলে আসেন আসার পর তারা উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন এবং ডুবুরি অংশ নেন এবং রুস্তম জাহাজটি যারা উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছেন এবং গতকাল কিন্তু রাত দুইটা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চলছিল এরপর ছয় ঘন্টা উদ্ধার অভিযান বন্ধ ছিল এবং এরপর ছয়টা থেকে কিন্তু আবার উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান শুরু হওয়ার পর সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই কিন্তু যে জাহাজটিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং উদ্ধার করে রুস্তমের মাধ্যমে কিন্তু সেটিকে ফায়ার সার্ভিসের যে সদর গার্ড যে তাদের ফায়ার সার্ভিসের ডিফেন্সের যে সদর গার্ড যে ব্রাঞ্চ সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে আনার পর আপনারা যদি একটু দেখেন সেখানে কিন্তু এখন দেখা হচ্ছে ভিতরে কেউ আছে কি না কারো মরদেহ আছে কি না সেই জায়গায় কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখা হচ্ছে দেখার পরে তারা ফায়ার সার্ভিসের যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আছেন তারা আমাদেরকে এই যে বিষয়টি জানিয়েছেন এরপর কিন্তু আমাদেরকে তারা একটি ব্রিফিং করে জানিয়ে দিবেন এর বাইরে এই পর্যন্ত কিন্তু নিখোঁজের কেউ এই পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের সাথেও কেউ দেখা করেনি এবং কথা বলেন এই পর্যন্ত কিন্তু কেউ নিখোঁজ নেই ধরা হচ্ছে তারপরেও তারা সব সময় চেষ্টা করে যে যাচ্ছেন যে যদি কারো নিখোঁজ খবর পাওয়া থাকে বা নিখোঁজের কোনো সংবাদ থাকে সেটি যাচাই যাচাই করার যাচাই করার চেষ্টা করছেন এবং যাচাই করার পরে তারা আসলে জানিয়ে দিবেন তবে এই পর্যন্ত কোনো স্বজনদের কেউ আসেনি যে এই পর্যন্ত কেউ তাদের স্বজন নিখোঁজ আছে কি না এই ছিল আমার কাছে কেরানীগঞ্জ থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ওমর ফারুক ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন চলছে ভোট গ্রহণ সকাল আটটায় শুরু হয়ে বিরতিহীন ভাবে ভোট চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত এই আসনের মোট ভোটার তিন লাখ পঁচিশ হাজার দুইশো পাঁচ জন মোট ভোট কেন্দ্র রয়েছে একশো চব্বিশটি আর ভোট কক্ষের সংখ্যা ছয়শো পাঁচটি প্রতিটি কেন্দ্রের নিরাপত্তায় রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উনিশ সদস্য আর গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে থাকছে একুশ জন করে সদস্য এছাড়া দশ প্লাটুন বিজিবি এবং র্যাবের ছয়টি টিম মোতায়েন রয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন এই উপনির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট নিচ্ছে কমিশন তবে প্রতিটি ভোট কক্ষে রয়েছে সিসি ক্যামেরা নির্বাচন ভবন থেকে ভোট পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ অন্য কমিশনাররা চিত্রনায়ক আকবর হোসেন পাঠান ফারুকের মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয় ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন নিয়ে আরও জানাতে রাজধানীর মহাখালী মডেল হাই স্কুল কেন্দ্র থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল ভোট গ্রহণের প্রায় ঘন্টা খানেক হয়ে গেছে আপনি যে কেন্দ্রটিতে রয়েছেন সেখানে ভোটারের উপস্থিতি কীরকম এবং সার্বিক নির্বাচনী পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন দেখেন আসলে এই উপনির্বাচনটি এমন সময় হচ্ছে আর মাত্র কয়েক মাস পরে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং যে কারণে যিনি এমপি বা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন তিনি আসলে মাত্র কয়েক মাসের জন্যই তার দায়িত্ব পালন করবেন আসলে এখানে তিনটি তিনটি কেন্দ্র আছে মূলত দুটি স্কুলের তিনটি কেন্দ্র পাশাপাশি কেন্দ্রগুলো আমি যে কেন্দ্রে আছি সেই কেন্দ্রে প্রায় বাইশশো মতো ভোটার কিন্তু ভোটার উপস্থিতি খুবই কম নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছেন তিনটি কেন্দ্রের মোট ভোটার এখানে প্রায় সাত থেকে আট হাজার কিন্তু কোনো লাইন দেখছি না ভোটার উপস্থিতি খুবই কম বলা যেতে পারে ঠিক নয়টা বাজার পাঁচ মিনিট আগে আমি যে কেন্দ্রে আছি সেখানে একটি হিসেব করেছি সেখানে চারটি ভোট কক্ষ রয়েছে এই চারটি ভোট কক্ষে মাত্র ষোলোটি ভোট পড়েছে অর্থাৎ এক ঘন্টাই মাত্র ষোলোটি ভোট পড়েছে যেখানে ভোটার প্রায় বাইশের মতো এটাকে ওরা ধারণা করা যেতে পারে যে ভোটার উপস্থিতি খুবই কম হয়তো বা সকালের কারণে অনেক ভোটার আসেনি কিন্তু আমরা অন্য সময় যে দৃশ্য দেখি তা হলো যে সকল বেলায়ও লম্বা লাইন দেখি এর আগে তিতুমির সরকারি সরকারি কলেজে ছিলাম সেখানেও একই দৃশ্য দেখেছি যে সেখানেও প্রায় আট হাজার ভোটার রয়েছে কিন্তু তিনটি কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি খুবই কম আধা ঘন্টায় আমি একটি যে কেন্দ্রে ছিলাম সেই কেন্দ্রে পাঁচটি বা পাঁচজন ভোটার পেয়েছিলাম একই দৃশ্য আসলে মোটামুটি সবগুলোই বলা যেতে পারে যে আসলে নির্বাচন কমিশনের জন্যই আসলে বড় এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আসলে ভোটার উপস্থিতিটাই বড় বিষয় তবে যারা ভোট দিয়ে যাচ্ছেন ভোটাররা কিন্তু ভোট দিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করছেন ভোটের পরিবেশ নিয়ে তারা স্বস্তি প্রকাশ করছেন এবং একই সঙ্গে বর্তমান নির্বাচন কমিশন প্রায় সকল নির্বাচন ইভিএমে করেছে এই এই উপনির্বাচনটি আসলে ব্যালটে করা হচ্ছে কেননা যেহেতু সামনে যে সংসদ নির্বাচন সে সংসদ নির্বাচনে পুরো সবগুলো আসনে ব্যালটে করতে চাই বলে তারা টেস্ট হিসেবে আসলে এই ব্যালটে করছেন এবং একই সঙ্গে যেটি বলতে চাই যে লম্বা লাইন না থাকলেও কিন্তু সেই ধরনের কিন্তু কোনো অরাজক পরিস্থিতি কিন্তু দেখিনি কেন্দ্রের বাইরেও পরিবেশ বেশ ভালো আছে কেন্দ্রের ভিতরেও পরিবেশ ভালো আছে শুধুমাত্র ভোটারের উপস্থিতি খুবই কম এবং একই সঙ্গে 
যেটি বলতে চাই যে ধারণ করা হচ্ছে যে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটার উপস্থিত কিছুটা বাড়তে পারে তবে কতটুকু পারবে সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে ঢাকা সতেরো আসনের উপনির্বাচন নিয়ে মহাকালী মডেল হাইস্কুল কেন্দ্র থেকে জানাচ্ছিলেন সকর্মী মাহমুদ হাসান সারা দেশে আটাত্তরটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভোট গ্রহণ চলছে সকাল আটটায় শুরু হয়ে ভোট চলবে বিকেল চারটা পর্যন্ত এ নির্বাচনে সাধারণ বা সব পদে নির্বাচন হবে উনচল্লিশটিতে এর মধ্যে সাতটি পৌরসভায় সাধারণ নির্বাচন হবে পৌরসভাগুলো হচ্ছে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া চাঁদপুরের ছেঙ্গারচর কুমিল্লার দেবিদার যশোরের বেনাপোল চট্টগ্রামের দোহাজারি শরীয়তপুরের বোসাইরহাট ও সিরাজগঞ্জের তারাস এছাড়া গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর জামালপুরের জামালপুর ও নীলফামারীর ডোমার পৌরসভায় কাউন্সিলর পদে উপনির্বাচন হবে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদে উপনির্বাচন হবে রাজশাহীর বাঘা ও চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ উপজেলায় এছাড়া ছেষট্টিটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন হবে এর মধ্যে উনত্রিশটিতে সাধারণ ও সাঁত্রিশটিতে উপনির্বাচন হবে দেশের মোট আটাত্তরটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে নির্বাচন বিষয়ে জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতে টাঙ্গাইল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মামুনুর রহমান মামুনুর টাঙ্গাইলে নির্বাচনী পরিবেশ কেমন দেখছেন আর ভোটার উপস্থিতি কেমন রয়েছে সেখানে পরিবেশ কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো রয়েছে সকাল আটটা থেকে এই ভোট শুরু হয়েছে আপনি জানেন যে জেলার দুটি উপজেলা সফরপুর উপজেলার চারটি ইউনিয়ন পরিষদে আর কালিয়াহাটি উপজেলার দুটি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে তো আমি যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এই যে দশ ভোটারদের যে শাড়িটি এই শাড়িটা কিন্তু আমরা সকাল থেকে দেখতে পেয়েছি আমি এখানে সকাল পৌনে একটা নাগাদ এই কেন্দ্রে এসেছি সখীপুরে তো আসার পর থেকে কিন্তু ভোটারদের দীর্ঘ শাড়ি দেখেছি আর এখন পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে আমরা পুলিশের অনেক সদস্য দেখতে পাচ্ছি বিগত নির্বাচনগুলোতে কিন্তু খুব বেশি পুলিশের উপস্থিতি আমরা চোখে পড়েনি আজকে কিন্তু অনেক অধিক সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দেখা যাচ্ছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে তো এক কথায় বলা যায় যে নির্বাচনী পুরো এলাকাটাকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘিরে রেখেছে এবং সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন হওয়ার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ছিল জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা স্থানীয় মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সহায়তা সেটি অনেকটাই বাস্তবায়ন করেছে বলে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত মনে হয়েছে তো আমি কিছুক্ষণ আগে ভোটারদের সাথে কথা বলি কিন্তু ভোটাররাও যেটা বলছে যে তারা অনেকটা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে এসেছেন এবং এখন পর্যন্ত যে তিনটি কেন্দ্রের ভোট আমরা নিয়েছি সেখানে সবাই নিজেদের পছন্দ প্রার্থীদেরকে ভোট দিতে পারছে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি মামুনুর আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এবার আমরা চুয়াডাঙ্গায় যাব সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মানিক আকবর মানিক সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে চুয়াডাঙ্গায় কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি নির্বাচনী সার্বিক পরিবেশ আমাদের জানাবেন নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি আমি যদি আপনাকে জানাই তাহলে একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে মানুষ এখানে এসেছেন এবং তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন তো এখানে সকাল থেকে যে দৃশ্যটি দেখা গেছে সেটা হচ্ছে নারী ভোটারদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি যারা সকাল আটটা শুরু থেকেই সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে এবং শুরু থেকে নারী ভোটাররা তিনটি লাইনে দাঁড়িয়ে এই কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন এটা হচ্ছে বাসদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র আপনাকে জানিয়ে রাখি যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় একটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা হচ্ছে আন্দুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ এই ইউনিয়ন পরিষদের মানুষরা ভোটাররা আসলে ভোট দিতে পারছেন দীর্ঘ সাত বছর পর মাঝখানে মামলা সংক্রান্ত কারণে তা নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে হয়নি নির্বাচন হয়েছে একটু দেরিতে যে কারণে ভোটারদের ভেতরে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তারা ভোট দেবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তারা ভোট দিতে চান তো এখানে এসে ভোটারদের সাথে আমি কথা বলে যেটা বুঝেছি তারা বেশ খুশি তার কারণ এখানে নিরাপত্তা এবং অন্যান্য যে পরিবেশ ভোটের সেটা দেখে তারা খুব খুশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এখানে তৎপর আছেন এবং সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারছেন নিজের ভোট নিজে দিতে পারছেন চুয়াডাঙ্গার এই হচ্ছে ইউনিয়নে চুয়াডাঙ্গার এই ইউনিয়নে ব্যালট পেপারে ভোট হচ্ছে এবং এখানকার ভোটাররা খুবই শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন এই ছিল আমার কাছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা গণ অধিকার পরিষদ নাগরিক ঐক্য ও এবি পার্টিকে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি দিচ্ছে না কমিশন কারণ তাদের দেয়া তথ্যে গরমিল পাওয়া গেছে 
ফলে আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না তারা তবে ইসির পরীক্ষায় উতরে গেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম ও বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি বিএসপি রোববার সভা শেষে সব তথ্য দেন কমিশনার জাহাঙ্গীর আলম নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই বর্তমানে নিবন্ধিত দল রয়েছে 42টি নতুন দলের নিবন্ধন আবেদন চায় ইসি জমা পড়ে 93 টি আবেদন প্রাথমিক তালিকায় জায়গা পায় গণ অধিকার পরিষদ এবি পার্টি সহ 12 টি দল মাঠ পর্যায়ের যাচাই বাছাই শেষে টিকে গেছে শুধু দুটি দল মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য রেজানুরের গণ অধিকার পরিষদ এবং সাবেক জামাত নেতাদের দল এবি পার্টি নিবন্ধন পাচ্ছে না প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে বৈঠক শেষে এসব সিদ্ধান্ত জানানো হয় এ আগামী কালকে দুটো দলের বিষয়ে সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে সেই দুটি দল হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিএনএম এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি বিএসপি ধাপে ধাপে করা হয়েছে তাদের মাঠ পর্যায়ে যে অফিস থাকার কথা কমিটি থাকার কথা জনবল থাকার কথা এগুলো সব আমরা একবার যাচাই করেছি আমরা পুনরায় যাচাই করে যেভাবে পাওয়া গিয়েছে তার আলোকে কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই দুটো পার্টির ক্ষেত্রে আমাদের আইনগত যে সমস্ত জেলা উপজেলা এবং কেন্দ্রীয় কমিটি থাকার কথা সেগুলোকে যথাযথ পাওয়াতে এই দুটোর বিষয় এখন গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে সেই গণবিজ্ঞপ্তির পরে চূড়ান্ত হবে মূলত নিবন্ধন প্রতিক্রিয়ায় গণ অধিকার পরিষদের নূর মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আপোষ না করায় নিবন্ধন দেয়নি ইসি গণ অধিকার পরিষদের কাউন্সিলের মধ্যে দিয়ে গঠনতান্ত্রিকভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তারা নিবন্ধনের যোগ্য এটা তদন্ত কমিটি লিখে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ফাইনাল সিদ্ধান্ত তারা নিবে কিন্তু তারা সরকারের পরামর্শে এজেন্সির পরামর্শে আমরা সরকার বিরোধী সে কারণে তারা নিবন্ধন দেয়নি এদিকে নেত্রকোনা চার আসনের উপনির্বাচন হবে দুই সেপ্টেম্বর ভোট হবে ব্যালটে কেন্দ্রে থাকবে না সিসি ক্যামেরা মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশ্লেষক ও বিশিষ্ট জনেরা এজন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে সমঝোতায় আসতে হবে বলেও মনে করেন তারা রোববার গুলশানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে তারা আরও জানান আগামী নির্বাচন অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক করার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে এ বিষয়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছার গুরুত্ব তুলে ধরেন তারা আওয়ামী লীগ বিএনপির সাথে শনিবার বৈঠক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রোববার নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গুলশান কার্যালয়ে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সাধারণ সম্পাদকের সাথে বৈঠক করেছেন প্রতিনিধিরা এক ঘন্টার আলোচনায় এজেন্ডা ছিল আগামী জাতীয় নির্বাচন আমি বিশ্বাস করতে চাই যে আমাদের রাজনীতিবিদরা দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদরা জনগণের স্বার্থে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থে তারা আলাপ আলোচনা করে একটা সমঝোতায় পৌঁছবে পরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন দুই নির্বাচন পর্যবেক্ষক কোনো পক্ষই দু হাজার চোদ্দ এবং আঠারোর নির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্ট নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনিও বলেছেন দু হাজার চোদ্দ এবং আঠারোর ধারায় কিন্তু ধাঁচে নির্বাচন তারা আশা করছেন না যে যেটি অনুষ্ঠিতব্য আপনার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন তো সেই জন্য এখানে চ্যালেঞ্জগুলো ডিফারেন্ট এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আয়োজন করাটা সবচাইতে চ্যালেঞ্জিং জব ডিএসএর ব্যবহারটা এবং আরেকটা হচ্ছে যে আরপিওর যে সংশোধনীটা এখন এই দু সালের এই আরপিওতে নির্বাচন হয়েছে একটা ভালো নির্বাচন হয়েছে এই সরকার ক্ষমতায় এসছে আমি একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে আমি এটাকে ভালো চোখে দেখছি না কারণ এটাকে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আমার অনেক দুর্বল করে দিল বৈঠক করেছেন বিশিষ্ট জনেরাও পরিবেশ আইনজীবী সমিতির প্রধান নির্বাহী জানান সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই যদি রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকে তাহলে জুডিশিয়ারির মধ্য থেকে নিরপেক্ষ লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না খুবই জরুরি হচ্ছে যে ইলেকশনের সময় একটা নিরপেক্ষ প্রশাসন থাকা এখন সেই প্রশাসন নিরপেক্ষ কেমন করে নিশ্চিত করতে হবে এটা তো রাজনৈতিক দলরা মিলে সিদ্ধান্ত নেবেন প্রতিনিধি দলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশে পর্যবেক্ষক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে সরকার স্পষ্ট করেছে সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এ মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান তিনি বলেন বিএনপিকে সেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে 
তবে তারা নির্বাচনে অংশ না নিয়ে প্রতিহত করতে এলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সফররত বিদেশি প্রতিনিধিদের জানানো হয়েছে রোববার বিকেলে রাজধানীর তেঞ্জগাঁওয়ে দোহার নবাবগঞ্জ উপজেলার নারী নেত্রীদের সাথে মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন সালমান এফ রহমান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর চাওয়ার সাথে বিদেশিদের চাওয়ার কোনো বিরোধ নেই সফরের মাঝেই প্রধান দুই দলের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে বিদেশিরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাদের আশা ভবিষ্যতেও এটি অব্যাহত থাকবে निर्वाचने प्रथम अंश ग्रहण करते अंश ग्रहण करब ना तो नहीं तो क्षेत्र জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৪ মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতির ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র তখনই এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জানান বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে উৎসাহিত করতেই এই ভিসা নীতি কেউ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা দিলে ওই ব্যক্তি ও তার পরিবারকে ভিসা দেয়া হবে না ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানায় ঘোষণার মুহূর্ত থেকেই নতুন ভিসা নীতির প্রয়োগ শুরু হয়ে গেছে আমি যতদূর জানি সেক্রেটারি অফ স্টেট পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে ঘোষণার সময় থেকেই এই ভিসা নীতি কার্যকর হবে সুতরাং যখন তিনি এই নীতি ঘোষণা করেছেন তখন থেকেই এটা কার্যকর হয়েছে তবে এখন পর্যন্ত কতজন বাংলাদেশিকে নতুন নীতি অনুযায়ী ভিসা দেয়া হয়নি সে তথ্য পাওয়া যায়নি কনসুল জেনারেল জানান যে কোনো ধরনের ভিসার ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রযোজ্য যদি আপনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হন এবং যদি দেখা যায় যে আপনি নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যাহত করেছেন তাহলে আপনাকে স্টুডেন্ট ভিসাও দেয়া হবে না এমনকি ওই ব্যক্তির পরিবারের সদস্যও মার্কিন ভিসা পাবে না মার্কিন নীতি অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কাজের মধ্যে রয়েছে ভোট কারচুপি ভোটারদের ভয় দেখানো এবং নানাভাবে রাজনৈতিক দল ভোটার সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের মত প্রকাশে বাধা দেয়া ঢাকা সেন্ট্রাল হাসপাতালে মা ও নবজাতকের মৃত্যুর জেরে দুই চিকিৎসককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন গাইনি চিকিৎসকদের সংগঠন ও জিএসবি সহ চিকিৎসকরা প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আজ ও আগামীকাল সারা দেশে ব্যক্তিগত চেম্বার ও ক্লিনিকে অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছেন তারা ভুল চিকিৎসায় মা ও নবজাতক মৃত্যুর মামলায় দুই চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ সেন্ট্রাল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সময় গত মাসে মৃত্যু হয় এক নবজাতকের এর সপ্তাহ খানেক পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মাহবুবা আক্তার আখিও ওই ঘটনায় আখির স্বামী বাদী হয়ে মামলা করলে চিকিৎসক শাহাজাদি সুলতানা ও মোনা শাহকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ পরে জামিন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠায় আদালত দুই চিকিৎসককে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা দেশে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মানববন্ধন করেন চিকিৎসকরা এই সময় সোম মঙ্গলবার সারা দেশে ব্যক্তিগত চেম্বার ও অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন তারা রোগীকে কখনো আমরা কোনো ডাক্তার খুন করে না অবহেলা করে না কখনো কখনো যদি সেটা অবহেলা প্রমাণিত হয় সেটা বিচার সেটা বিচার করে দেশে অনেক কিছু হইতেছে কিন্তু তারা তো জেলখানায় যায় না তারা তো ইচ্ছা করলে রাস্তাঘাট অপমান করে না ভয় দেখে না তাদেরকে কেউ রুগী কমপ্লেন করছে তার যথাযথ জিনিসগুলো উপস্থাপন না করে আপনারা তার ধরা শুরু মারা শুরু করলেন তাইলে আমরা যাব কোথায় চিকিৎসকরা বলছেন অপরাধ প্রমাণ না হওয়ার আগে চিকিৎসকদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানোয় আতঙ্কে ভুগছেন চিকিৎসকরা আজকের এই প্রেক্ষাপটে যে কোনো একজন ডাক্তারকে যদি রাত্রে কল দেওয়া হয় কেউ তিনবার চিন্তা করবে যে আমি কলে যাব কি যাব না কারণ আমিও ফেঁসে যেতে পারি এবং এতে করে চিকিৎসার উন্নতি বাধা বাধাগ্রস্ত হবে দুই চিকিৎসককে নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে আঠারোই জুলাই বিএমের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী কর্মসূচির ঘোষণার কথা জানিয়েছেন চিকিৎসক নেতারা
मुहम्मद उमर फारूक इंडिपेन्डेंट निज ढाका मानी लंड्रिंग आईने मामल में ठिकदार जी के शामीम सह आठजुन मामलार राय आज ढिकार विशेष जज आदालत दस एर विचारक मोहम्मद नजरुल इसलम राय घोषणा करब आगे पचिशे जून मामलार राय घोषणा अधिकतर जुक्ति उपस्थापन दिन धार्य छदिन आसामी पक्षे आईनजीवी अधिकतर जुक्ति उपस्थापन करें एरपर ढिकार विशेष जज आदालत दस एर विचारक मोहम्मद नजरुल इसलम राय घोषणार जो सतर जुलई नतून दिन धार्य करें रोगी रोबार स्वास्थ्य अधिद्तर विज्ञप्ति सब तथ्य जाना है ए नहीं चलती बचर डेंगुते प्राणहानि दाड़ो एक सौ छजने नतून छजर मध्य ढाकाय मारा गे चार जन और ढाकार बहरे मारा गेन दु जन शनिवार सकाल आठटा थे रोबार सकाल आठटा पर्त राजधानी तेप्पन्न हासपाले सतशो एकचल्लिस जन डेंगू रोगी भर्ती हो ढार बहरे नतून रोगी भर्ती हो छो तिरशी जन ए नहीं चलती बचर सारा देशे डेंगू आक्रांत बेड़े दाड़ो बीस हजार आठशो आठत्तर जने और बर्तमान सारा देशे हासपाले भर्ती रही चार हजार नश पंचान्न जन रोगी एर मध्य ढाकाय चिकित्सा निच्च तीन हजार एकश चुवान्न जन और ढिकार बहरे चिकित्साधीन रही एक हजार आठशो एक जन उजान ढल और बिस्टि कमाय तस्ता सह उत्तर नद नदी पानी कम है तब कूड़ीग्राम और लालमनिरहाटे एखो पानीबंदी तिर हजार बसि परिवार एदि के ढल पानी द्रुत नेमे जावे स्वाभाविक होते शुरू कर सूनमगंजे परिस्थिति कमे उजान ढल और बिस्टि ये कूड़ीग्राम पानीबंदी एलिकार परिस्थिति उन्नति होते शुरू कर तस्ता धरलार पानी कमले रोबार सकाले विपद सीमार ओपरे ही दूधकुमार चरांचले नीचू एलिकार घर बाड़ी एख पानी नीचे देखा दिए खबर और विशुद्ध पानी संकट जिलार पैंतालिस इूनियन पंद्रह हजार सतशो बीसिटी परिवार पानीबंदी नदी भांगने शिकार एक हजार छश पयषट्टी परिवार पानी कमे लालमनिर हाटी तब बारेजे चुवाल गेट खोला थकायका काटे स्थानीय पानीबंदी जिलार पंद्रह हजार परिवार स्वाभाविक होते शुरू कर सूनमगंजे परिस्थिति ताहिरपुर सूनमगंज सड़क थे पानी नेमे जावे स्वस्ती फिर स्थानीय मध्य उत्तर तत्संगन भारत उजान अति भारि बिस्टी होते क्षेत्र में सूनमगंजल नदी पानी समतल बृद्धि पा यह सुस्पष्ट पूर्वाभास पावा जाए चलती मासे सूनमगंजे और को बनार आशंका नहीं पूर्वाभास केंद्र नुरसलिना शिवलि इंडिपेन्डेंट निज सतखीरार कलगंजे शिक्षक मारधरे राजप्रत दास नामे एक स्कूल छात्र मृत्यू अभिजोग उठे परिवार दबी शिक्षक मारधर कारण मृत्यु रोबर दोपुर उपजिला नलता प्राथमिक नलता माध्यमिक विद्यालय यह घटना घटे निहत प्रताप चंद्र ओ विद्यालय नवम श्रेणी शिक्षार्थी छें शिक्षार्थी बंधुर जन्मदिन उपलक्षे स्कूल छादे केक केटे टिकटक भिडियो कर प्रताप सह तर कैक जन बंधु विषय सहकारी शिक्षक अवकाश खान नजरे इले से थका शिक्षार्थी मारधर करें एरपर ही बाड़ी गए असुस्थ हो पड़े प्रताप पर हासपाले नार पथे तर मृत्यु है आत्महत्या
सरकार बार बार निर्देश देखने छात्र छात्री के तिरस्कार सबकि जेने आसल विषय उद्धतन करपक्षर का तक अवहित करब सर सिद्धान नीबें दिक निर्देशना दें से क्ष कर शरियतपुर गोसाइर हाटर दासर जंगल बजारे आगुने पुड़े गे पैंत दोकान आहत हो फायर सार्विसर तीन सदस्य स्थानियों रोबार रत सोआ दसटार दिखे बजारे फार्णिचार पट्टर एक हार्डवेर दोकान आगुन लागे मुहूर्ते ही आगुन छड़िए पड़े बजारे बे कैकटी दोकने खबर पे शरियतपुर सदर गोसाइर हाट भेदरगंज दामुडा उजार फायर सार्विसर पांच टीट घटन स्थले पोछे तीन घंटा चेष्टार पर आगुन नियंत्रण आने आगुने प्राय कोटी टय क्षति हो दबी व्यवसायी मादारीपुरचरे ग्रेप्तारिवचर थाना पुलिस जलवायु परिवर्तन प्रभाव में विश्वजुड़े देखा दिए आबहार अस्वाभाविक रूप तीव्र गरमे विपर्यस्त जुक्तराष्ट्र और यूरोप एकांश अनेक एलकाय तापम्रा पंचाश डिग्री काछाची इताल रोम सह षोलो शहरे जारी हो रेड अलार्ट आगामी दिन में परिस्थिति और भयंकर होते जा सतर्क कर आबहवा विभाग एदि के तीव्र गरम पशापाशी दाबानले पड़े कैलिफोर्निया और कानाडार किचु एलिका क्षुब्ध प्रतिक्रियादानिकारक तब बंदर कर शीघ्र ही शुरू उधार अभिजान नोआखाल भाषाचर निकटे डुबोचरे छय जुलई थ डूबे आ पानगाव एक्सप्रेस दुर्घटनार पर जहाज़ पड़े जावा तीन कन्टेनार आस्ट गार्डर का बाकी ऊनसत्तर टी कब उद्धार हो स्पष्ट को धारणा दीते क्यों बंदर कर जहाज़टी परिचालन करी बेसरकारी संस्था सी ग्लोरि शिपिंग एजेंसि के उधार तत्परता चालाते हैं तब बैरी आबहवाय उधार अभिजान विलम्बित हो कम्पानी के नियोग कर एक्सन एंड जेन्युन एंटारप्राइज ओ कम्पानी एक बार्स माउंटेड एक क्रेनर व्यवस्था करें दिए प्रथम तरा कन्टेनरगुल्क के सर ने डूबे जावा जहाज़टी आमदानिकृत कपड़ मेशनारिज इलेक्ट्रनिक पन्न्य सह अंत पैंतानिकारक विभिन्न पन्न्य तर दबी शिपिंग एजेंसर यथाथ उद्योग अभाव रही है 
এই পর্যন্ত আমরা মানে কোনো ধরনের নিউজ পাচ্ছি না আমরা কোথাও গিয়ে কোনো দায়িত্বশীল আচরণ কেউ করতেছে না তো আমরা বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে গেছি চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সন্দ্বীপ চ্যানেল হয়ে পানগাঁও রুটে চলাচল করে ছোট ছোট এমন ত্রিশটি ফিডার জাহাজ উদ্ধার তৎপরতায় গরিমসির কারণে এই রুটে পণ্য পরিবহনে আস্থা হারাচ্ছেন আমদানিকারকরা পথে বসার অবস্থা হয়ে গেছে আমাদের এত টাকার পণ্য কোনো উদ্ধারের কার্যক্রম শুরু হয় না এখন পর্যন্ত স্যার আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকে কাজ শুরু হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত কাজ শুরু হয়নি এখন আমাদের তো ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মাল পানি তলে চলে যাচ্ছে আজকে দশ বারো দিন হয়ে যাচ্ছে আমাদের কোনো ওই যে দুর্ঘটনাটা ঘটল এটা কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না এই ঘটনায় কারো গাফিলতি আছে কি না সেটি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছে নৌ বাণিজ্য দপ্তর অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিতে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স আইটিএফসি থেকে আরও চল্লিশ কোটি ডলার ঋণ নিতে চায় বিপিসি এরই মধ্যে সরকারি পর্যায়ে অনুমোদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বিপিসি চেয়ারম্যান বলছেন ঋণের অর্থে আমদানি বিল সময় মতো মেটানো সহজ হবে তবে ঋণের উচ্চ সুধারের প্রভাব নিয়ে চিন্তিত বিশেষজ্ঞরা বছরে তেরো থেকে চোদ্দ লাখ টন অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি যার বিল পরিশোধ নিশ্চিতে চলতি অর্থ বছরের জন্য একশো চল্লিশ কোটি ডলার ঋণ চুক্তি করেছে আইটিএফসির সাথে মাসে চার লাখ টনের বেশি পরিশোধিত জ্বালানি তেলও আমদানি হয় সরকারি পর্যায়ে চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এসব জ্বালানি সরবরাহ করে কিন্তু ডলার সংকটে গত এক বছর সময় মতো আমদানি বিল পরিশোধ করতে পারছে না বিপিসি ব্যাংকে টাকা জমা দিলেও মিলছে না ডলার এলসি নিষ্পত্তি না হওয়ায় বকে আদায়ে কোন কোন প্রতিষ্ঠান জ্বালানি সরবরাহ স্থগিতের হুমকিও দেয় এমন অবস্থা থেকে উত্তরণে পরিশোধিত জ্বালানির জন্য আইটিএফসির ঋণ চায় বিপিসি চল্লিশ কোটি ডলার ঋণ প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে সংস্থাটি রিফাইন অয়েলের ক্ষেত্রেও তাদের সহযোগিতা চেয়েছি এটা মন্ত্রণালয়ে আমাদের আমরা তথ্য দিয়েছি মন্ত্রণালয়ে আমি যতটুকু জানি তারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে এটা পেলে সুবিধা হবে যে রিফাইন অয়েলের যেটা সাপ্লায়ার তাদের পেমেন্টটা যদি আমরা আইটিএফসির মাধ্যমে ইনস্ট্যান্টলি দিয়ে দিই তাহলে সাপ্লায়াররা হ্যাপি হলো আর আইটিএফসি তাদের এই পেমেন্টটা যেটা তারা দিল সেটা আমরা সিক্স মান্থ পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে আমরা এটি দিচ্ছি গত এক বছরে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বারো বিলিয়ন ডলারের বেশি কমে তিরিশ বিলিয়নের নিচে এমন সংকটে বিদেশি ঋণে ডলারের যোগানকে ইতিবাচক বলছেন অর্থনীতিবিদরা কিন্তু অতিরিক্ত সুদে আইটিএফসি ঋণের প্রভাব নিয়ে সংশয়ে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা সংকট মুক্ত করবার একটাই উপায় সেটি হলো আরও ডলার ইনফ্লো করা বাংলাদেশের সাপ্লাই বাড়ানো সাপ্লাই যদি বাড়ে বাজারেও যদি সাপ্লাই বাড়ে যেদিন আমের সাপ্লাই খুব বেড়ে যায় আমের দাম কমে যায় না সুতরাং ডলারের সাপ্লাই আমাদের বাড়াতে হবে আইটিএফসির ঋণের সুধার অতি উচ্চ মূল্য প্রায় সাত পার্সেন্ট সুতরাং এই উচ্চ মূল্য সুদে ঋণ নিলে তা ডিপিসিকে কিভাবে প্রভাবিত করবে বা তেলের মূল্যকে বৃদ্ধি করবে কি না সেটা বিবেচনা করার প্রয়োজন বিভিন্ন জ্বালানি সরবরাহকারীর কাছে বিপিসির এখনও বকেয়া বিশ কোটি ডলার হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাশিয়ার কাছে ক্লাস্টার বোমার পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে প্রয়োজন হলেই ব্যবহার করা হবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রোববার দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন রাশিয়ার কাছে বিভিন্ন ধরনের ক্লাস্টার বা গুচ্ছ বোমা আছে আগে তা ব্যবহার করা হয়নি তবে ইউক্রেন যদি রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করে তবে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে এগুলো ব্যবহার করবে মস্কো এর আগে বৃহস্পতিবার পেন্টাগন জানায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাস্টার বোমা এরই মধ্যে ইউক্রেনে পৌঁছেছে বিশ্বের একশো বিশটির বেশি দেশে এই বোমা নিষিদ্ধ হলেও যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ইউক্রেনে নিষিদ্ধ নয় ইরানে আবারও কাজ করতে শুরু করতে যাচ্ছে নৈতিকতা পুলিশ রোববার বিষয়টি নিশ্চিত করে ইরান সরকার জানানো হয় নারীদের পোশাক বিধি মেনে চলা এবং জনসম্মুখে চুল ঝেঁকে রাখা নিশ্চিত করতে ফের বিতর্কিত টহলে নামছে ইরানের পুলিশ দু সালের সেপ্টেম্বরে ঠিকমতো হিজাব না পড়ার দায়ে গ্রেপ্তারের পর নৈতিকতা পুলিশের হেফাজতে মৃত্যু হয় মাহাসা আমিনি নামের এক কুর্দি তরুণীর এরপরই বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে পুরো ইরান আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যায় কয়েকশো বিক্ষোভকারী হিজাব পুড়িয়ে মাথার চুল কেটে প্রতিবাদ জানায় সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে সমর্থন দেয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ দাবি উঠে নৈতিকতা পুলিশের কার্যক্রম বাতিলের বিক্ষোভের জেরে সাময়িক স্থগিত করা হয় কার্যক্রম এর দশ মাস পর আবারও কাজে ফিরছে তারা
especially in the uh, middle class and upper class, again, uh, young women who, are, who already took up their hijab after. ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ কোরিয়া এ পর্যন্ত ৩৯ জনের প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ এখনো নিখোঁজ নয় জন বন্যার কারণে ৬৮৫ মিটার দীর্ঘ একটি টানেলে অন্তত পনেরোটি যানবাহন আটকে পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে ওই টানেল থেকে এরই মধ্যে বারো জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এখনও কতজন আটকা আছে সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য মেলেনি কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এদিকে বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের উত্তরাঞ্চল চব্বিশ জুন থেকে চলা বন্যা পরিস্থিতিতে প্রাণ গেছে দুই শতাধিকের এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি একশো সতেরো জনের মৃত্যু হয়েছে ভারতের হিমাচল প্রদেশে টানা বৃষ্টিতে উত্তর প্রদেশে প্রাণহানি পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে কিছু এলাকায় গঙ্গার পানি বিপদ সীমার ওপরে বইছে পাঞ্জাবে বত্রিশ এবং হরিয়ানায় এ পর্যন্ত প্রাণ গেছে তিরিশ জনের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় উত্তরাখণ্ডের ১৩ জেলায় জারি করা হয়েছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথমবার টি টোয়েন্টি সিরিজ জয় সিলেটে দুই ম্যাচ সিরিজে আফগানদের হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ বৃষ্টি বাধায় সতেরো ওভারের ম্যাচ ছয় উইকেটে জিতেছে টাইগাররা একশো উনিশ রানের টার্গেট পাঁচ বল আগে টপকে যায় সাকিবের দল স্নায়ু খুই লড়াই শামীমের ব্যাটে সব চাপ উধাও লক্ষ্য অর্জন হয়েছে সাকিবের নেতৃত্ব গুণে বৃষ্টিতে ভিজে দর্শকদের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে সার্থকতা প্রথম টি টোয়েন্টির মতো সহজ ম্যাচ কঠিন করে জয় এসেছে দ্বিতীয়টাতেও জয়ের ভিত করে দেন লিটন আফিফ বৃষ্টি আইনে একশো উনিশ রানের লক্ষ্য আরও ছোট হয় লিটনের তাণ্ডবে ব্যাকরণমেনে দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং দর্শকদের চোখের প্রশান্তি অন্যদিকে রনির চোটে সুযোগ পাওয়া আফিফের শুরুটা অস্বস্তির হলেও সেট হয়ে চাপ বাড়িয়েছেন প্রতিপক্ষের লিটনকে পঁয়ত্রিশে থামিয়ে সাতষট্টি রানের জুটি ভাঙেন মুজিব আফিফও চব্বিশ করে বিদায় নিলে ঘুরে দাঁড়ায় আফগানিস্তান শান্ত আউট হলে ম্যাচে ফেরার ক্ষীণ আসা জাগে আফগানদের আগের ম্যাচের নায়ক হৃদয় এদিন হৃদয় জয় করা ইনিংস খেলতে পারেননি বল ও রানের ব্যবধানের সমীকরণটা শেষ দিকে মিলিয়েছেন সাকিব ও শামীম বল হাতে আলো ছড়ানো অধিনায়ক ব্যাটেও দুটি ছড়িয়ে টাইগারদের সিরিজ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন অপরাজিত থাকেন আঠারো রানে বাংলাদেশের জয়ের রাস্তা তৈরি হয় বোলারদের নৈপুণ্যে বিশেষ করে তাসকিনের গতি আর বাউন্সে আফগানদের বিপর্যয়ের শুরু গুরবাজ ও যাযাই তার শিকার মাঝে বৃষ্টি বাগড়া দিলেও আফগানদের আটকে রাখার পরিকল্পনায় লক্ষ্যচ্যুত হয়নি টিম টাইগার টানা দুই বলে জীবন পাওয়া নবী মুস্তাফিজের শিকার হয়ে থামেন পনেরো করে সাকিবের জোড়া আঘাতে ভাঙে আফগানদের বড় সংগ্রহের স্বপ্ন ইব্রাহিম ও নাজিবুল্লাহ দুই যাদ্রানি তার শিকার সাতষট্টি রানে পাঁচ উইকেট হারানো অতিথিদের অল্পতেই গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কা জাগে পরে হাসান তাসকিনের আলগা বোলিংয়ের সুযোগ নিয়ে রানের গতি বাড়িয়েছেন করিম জানাত ও আজমতুল্লাহ অমর যাই তাদের বেয়াল্লিশ রানের জুটি লড়াইয়ের পুঁজি দিলেও থামাতে পারেননি অদম্য টাইগারদের টাইগার ভক্তদের উচ্ছ্বাসের মাত্রা ছাড়িয়েছে সিলেটের লাক্কদুরায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ হারের পর টি টোয়েন্টিতে দুর্দান্ত কামব্যাক করেছে টাইগাররা সাকিবের নেতৃত্ব গুণে প্রথমবার শর্টার ফরম্যাটে আফগান বধ সম্ভব হয়েছে স্বাগতিকদের যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে সতীর্থদের মানিয়ে নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সাকিব এবছর এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপ দুই বড় টুর্নামেন্টই ওয়ান ডে ফরম্যাটে টি টোয়েন্টি সিরিজে আফগানদের হোয়াইট ওয়াশ করার আত্মবিশ্বাস পঞ্চাশ ওভারের আসরেও টনিক যোগাবে মনে করেন সাকিব যেহেতু এশিয়া কাপে আমরা এদেরকে ফেস করব ওয়ার্ল্ড কাপে এদেরকে ফার্স্ট ম্যাচ ফেস করব এই যে কনফিডেন্সটা আমরা যদি নিয়ে যেতে পারি আমাদের জন্যই ভালো হবে কারণ বেশিরভাগ প্লেয়ারই এখানকার এইটি নাইনটি পারসেন্ট প্লেয়ার আসলে ওডিআই ম্যাচগুলো খেলবে সো তাদের জন্য একটা অনেক বড় কনফিডেন্স বুস্ট আপ আমি বলবো অবশেষে টাইগার টপ অর্ডারে খেলার ইচ্ছা পূরণ হলো আফিফের আফগানদের বিপক্ষে শেষ টি টোয়েন্টিতে ওপেনিংয়ে চব্বিশ রান করেছেন এই ব্যাটার দলের সবাইকেই এমন নিজ পজিশনের বাইরে মানিয়ে নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন সাকিব ওপেনারও যে কাজ করতে হতে পারে সাত নম্বরেও তার সেই কাজ করতে হতে পারে যদি ওপেনার পনেরো ওভার পর্যন্ত ব্যাটিং করে লাস্ট পাঁচ ওভারও তারও খেলা লাগতে পারে 
সো সবাই যদি সব জায়গায় ব্যাটিং করতে পারে আসলে সব সিচুয়েশনের সাথে মানিয়ে নিতে পারে তাহলে যখন এরকম ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনগুলো আসবে ব্যাটসম্যানের জন্যে আসলে নতুন করে অন্য কিছু মনে হবে না সেম উইথ বলার্স বলাররাও যখন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে বল করবে ওর জন্য তখন আর নতুন করে কিছু আসবে না বিপিএলে পারফর্ম করে আলো কেড়েছেন শান্ত হৃদয় যে ধারা বজায় রেখেছেন জাতীয় দলের জার্সিতেও আগামী বছর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সেই বিবেচনায় সামনের বিপিএলে ভালো করা ক্রিকেটাররাও গুরুত্ব পাবে যে বিপিএলের পরপর আমাদের দেশীয় প্লেয়ারদের পারফরমেন্সটা ভালো থাকে আমি হোপফুল যে যখন বিপিএলটা হবে ওখান থেকে যারা ভালো পারফর্ম করবে ওদেরকে নিয়ে যখন আমরা সামনের দিকে আগাব আমরা ভালো রেজাল্টগুলোই করতে থাকব সাকিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি দল যেন উঠছে সবশেষ তিন সিরিজেই জয় এর মধ্যে হোয়াইট ওয়াশ করেছে ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তানকে শেষ আট টি টোয়েন্টি ম্যাচে একটি মাত্র হার টাইগারদের ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ওয়ানডেতে প্রথমবার ভারতকে হারিয়েছে বাংলাদেশ নারী দল মিরপুরে একশো চুয়ান্ন রানের টার্গেটে ভারতকে একশো তেরো রানে অল আউট করে টাইগ্রেসরা চার উইকেট নিয়ে জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন মারুফা বৃষ্টি বাধার ম্যাচে চল্লিশ রানের জয় দিয়ে তিন ম্যাচ সিরিজে এগিয়ে গেল বাংলাদেশ নিগার মারুফাদের উচ্ছ্বাস আনন্দ উদযাপন যেন থামতেই চায় না ডাগ আউট গ্যালারি সব জায়গাতে উন্মাদনা উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে মেয়েদের এই আনন্দ বাঁধনহারা হওয়ারই কথা প্রথমবার যে ওরা হারিয়েছে ভারতকে সিরিজে এগিয়ে গেল এক শূন্যতে পুঁজি মাত্র একশো তিপ্পান্ন এত কম রানে ভারতকে থামানোর সাধ্য কার তবে টাইগারদের সঙ্গীত শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচে জয়ের আত্মবিশ্বাস হারের আগেই হাঁটতে চায় না ওরা শুরুর মোমেন্টাম এনে দেন মারুফা স্টার ব্যাটার স্মৃতি মানধানাকে ফিরিয়েছেন দ্রুতই মারুফার সাথে উইকেট শিকারে যোগ দেন রাবিয়া ও নাহিদা দুই ওপেনার টপ অর্ডার এমনকি মিডল অর্ডারের দুজনকে দ্রুত ফিরিয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখান বোলাররা ভারতীয় দল যে স্পিনে দুর্বল সেটা বুঝেই টানা স্পিন অ্যাটাকে ভরসা রেখেছেন অধিনায়ক সে ফলও পেয়েছেন দীপ্তি শর্মা যখন ফিরে যান বিশ রান করে তখনই জয়ের ক্ষণগণনা শুরু করে বাংলাদেশ বাকি ব্যাটারদেরও দাঁড়াতে দেননি মারুফা ও সুলতানা এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা মোটেও ভালো হয়নি বাংলাদেশের চোদ্দ রানের মধ্যেই ফেরেন দুই ওপেনার নিগার সুলতানা হাল ধরেছেন করেছেন সর্বোচ্চ উনচল্লিশ রান এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও টেল এন্ডাররা ভরসা দিয়েছেন পুঁজি নিয়ে গেছেন একশো বাহান্ন পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাতাশ রান করেন ফারজানা লম্বা সময় পরে ইন্ডিয়ার এগেনস্টিতে অনেক বলবো যে অনেক লম্বা সময় প্লাস হচ্ছে মিরপুরের মাঠে জয় আমি বলবো যে অবশ্যই ইতিহাসের অংশ কিন্তু ইতিহাসের মানে আমি বলবো যে লেখাগুলো যেন একটু বাড়াতে পারি সেটাই আমাদের চেষ্টা থাকবে নেক্সট ডে এখনও ওদেরকে আমি থামিয়ে রেখেছি যে না উল্লাসের এখনও অনেক কিছু বাকি আছে সো হয়তো বা সিরিজ নিতে পারলে দেখা যাচ্ছে ওইভাবে আমরা অবশ্যই সেলিব্রেট করব মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গল টেস্টের প্রথম দিন পাকিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার সংগ্রহ ছয় উইকেটে দুশো বিয়াল্লিশ রান বৃষ্টি বাধার খেলা হয়েছে পঁয়ষট্টি ওভার চার বল টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে তৃতীয় ওভারেই উইকেট হারায় শ্রীলঙ্কা মাদুস্কা ফেরেন চার রান করে কুশাল মেন্ডিসও টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ অধিনায়ক করুণারত্নের প্রতিরোধ থামে উনত্রিশ রানে তিনজনকে আউট করেন শাহিন আফ্রিদি ইঞ্জুরি কাটিয়ে প্রত্যাবর্তনে দারুণ বোলিং করেন টেস্টে উইকেটে সেঞ্চুরি পূরণ হয়েছে শাহিনের অ্যাঞ্জেলা ম্যাথিউস ও ধনঞ্জয় ডি সিলভা একশো একত্রিশ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় লঙ্কানরা ম্যাথিউসকে চৌষট্টি রানে ফেরান আবরার আহমেদ দিন শেষে চুরানব্বই রানে অপরাজিত আছে ধনঞ্জয় জকোভিচকে হতাশ করে প্রথমবার উইম্বল ডন জিতলেন কার্লোস আলকারেজ প্রায় পাঁচ ঘন্টার ম্যারাথন ম্যাচে আলকারেজের জয় তিন দুই সেটে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার লক্ষ্যে ফাইনালে উড়ন্ত শুরু নোভাক জকোফিচের প্রথম সেটে পাত্তাই পাননি আলকারেজ ছয় এক গেমের জয়ে এগিয়ে যান জকোফিচ দ্বিতীয় সেটে লড়াই হয়েছে জমজমাট নিষ্পত্তি হয় টাই ব্রেকে আলকারেজ সমতা ফিরিয়েছেন তৃতীয়টায় দাপট ধরে রাখেন স্প্যানিশ তারকা জকোভিচের হার এক ছয় ব্যবধানে ঘুরে দাঁড়িয়ে চতুর্থ সেট ছয় তিন গেমে জিতে সমতায় ফেরেন জকোভিচ চ্যাম্পিয়ন নির্ধারণী পঞ্চম সেটে আলকারেজের জয় ছয় চার গেমে জকোভিচের আক্ষেপ বাড়িয়ে দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন এই শীর্ষ বাছাই নারী আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল সিরিজে টাই ব্রেকারে বাংলাদেশকে হারিয়ে ট্রফি জিতল নেপাল 
দ্বিতীয় ম্যাচ গোল শূন্য ড্র হয় শুট আউটে চার দুই ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচের তুলনায় বাংলাদেশকে যথেষ্ট সাদামাটা মনে হয়েছে কমলাপুর স্টেডিয়ামে শুরুতে সাবিনার ফ্রি কিক লাগে নেপালের ক্রসবারে এছাড়া বলার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি বাংলাদেশ নেপাল এদিন তুলনামূলক ভালো খেলেছে তবে গোলমুখ খুলতে পারেনি সিরিজের প্রথম ম্যাচ এক এক গোলে ড্র হয়েছিল জয়ী দল বেছে নিতে টাই ব্রেকার ব্রেকার হবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল আগেই শুট আউটে বাংলাদেশের কপাল মন্দ চার শটে দুটি মিস করে ট্রফি নেপালের হাতে তুলে দিয়েছে লাল সবুজ লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ শিউলি আজিম ও মারিয়া মান্ডা নেপাল পাঁচ শটের চারটিতেই সফল তীব্র গরমে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের একাংশ অনেক এলাকায় তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রির কাছাকাছি আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হতে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের আবহাওয়া বিভাগ ইতালিতে চলছে সর্বোচ্চ সতর্কতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপকতা এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে দেখা দিয়েছে আবহাওয়ার অস্বাভাবিক রূপ তীব্র তাপপ্রবাহের নিত্য নতুন রেকর্ড হচ্ছে ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রে রোববার যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড তাপমাত্রা হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ ক্যালিফোর্নিয়ার কোথাও কোথাও আটচল্লিশ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে তাপমাত্রা পূর্বাভাস বলছে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালিতে তাপমাত্রা পৌঁছাতে পারে চুয়ান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র গরমের পাশাপাশি দাবানলে পুড়ছে ক্যালিফোর্নিয়া এরই মধ্যে পুড়ে গেছে প্রায় তিন হাজার একর এলাকা দাবানলের কবলে পড়েছে কানাডাও সেখানে পুড়েছে এক কোটি হেক্টর এলাকা শনিবার অ্যারিজোনার ফিনিক্সে আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয় যা এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এগারো কোটি ত্রিশ লাখ নাগরিককে তাপপ্রবাহে সতর্কতা মেনে চলতে বলা হয়েছে আগামী সপ্তাহে তীব্র তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে ইউরোপের দেশগুলোতেও ইতালির রোম সহ ষোলোটি শহরে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট সোমবার রোমে তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি ছাড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে ফ্রান্সে তীব্র গরমে খাবারের সংকট দেখা দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া বিভাগ মঙ্গলবার থেকে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে সেখানে স্পেনের অধিকাংশ এলাকায় তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে স্পেনের আবহাওয়া বিভাগ সেই সাথে দাবানলের কবলে পড়েছে দেশটি নুসরাত সেরিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমন্ত্রণ করার আয়োজন